அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மூணு வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஹிட்டு வெற்றி படம் கொடுத்து கடைசியாக சரவணன் இருக்க பயமேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை நான் பார்த்து நாலு படம் சரியாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஓடலை இப்படை வெள்ளம் பொதுவாக மனசு தங்கம் நிமிர் அப்புறம் கண்ணே கலைமானே இல்லை மோசமான படம் கிடையாது சுமாரான படங்கள் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கமர்ஷியல் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது நிறைய விமர்சனங்கள் அதுக்கும் நல்ல விமர்சனங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அதில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றி விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த சைக்கோ படத்தினுடைய டீம் குழு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாத ஒரு மூணு பேர் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க இசைஞானி ஐயா இளையராஜா ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ரெண்டு மூணு அருமையான பாடல்கள் போட்டு கொடுத்து அவருக்கு நன்றி அப்புறம் பி சி ஸ்ரீராம் சார் ஒரு பத்து நாள் இந்த படத்துக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அசோசியேட் தன்வீர் அவர் தான் பண்ணார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இவங்க அதித்தி அதித்தி ராவ் அவங்க தான் வந்து படத்தில் என்னோடய பேர் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாக தான் பார்த்துக்கிட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லவ் ஸ்டோரி இது படத்தில் நீங்கள் இப்போ தான் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கல்ல ரெண்டு நாள் அவங்க பின்னாடி சுற்றுவேன் அப்புறம் கடத்திட்டு போயிடுவார் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ராஜுக்கும் தான் நிறையா கெமிஸ்ட்ரி படத்தில் கடைசியில் அந்த அம்மா வந்து சாவியை கொடுத்து அந்த ராஜ ஹீரோ வைக்கிட்டு என்ன டம்மி அப்புறம் நான் வந்து படம் பார்த்துட்டு நான் செஞ்சேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து காதல் கொண்டேன் காதல் கொண்டேன்ல எப்படி தனுஷ் கடைசியாக வந்து கடத்தி கொண்டு வச்சிருப்பாரு அதில் அவர் ஹீரோ ஆனால் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக ராஜா ஹீரோ நான் வந்து சும்மா வந்து காப்பாற்ற போன ஒரு காதலன் கடைசி அந்த காதல் கூட கை குடிச்சான்னு தெரில டேட் கேட்டார் எனக்கு டேட் இல்லை அதனால அதித்தியை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு படத்தை முடிச்சிட்டாரு அதுலேருந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு பார்த்து கண்டிப்பாக பண்ணுன்னு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சார் முதல்ல எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிடணும் அருண் சார் அருண் மொழி மாணிக்கம் டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது வேற ஒரு தயாரிப்பாளர்னா கூட நடுவில் கொஞ்சம் ஓடி போயிருப்பாங்க ஆனால் தைரியமாக இருந்து அவர் எனக்கு நன்றி சொன்னார் இந்த மாதிரி உதய் சார் வந்து ரெட்ஜெண்ட் அவங்களே தயாரிப்பு நிறுவனம் வச்சுருக்காங்க அவங்க தயாரிக்க தயாரிக்காம என்கிட்ட இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்குன்னு எனக்கு தயாரிக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் அதை தடுத்தது நிறுத்தினது மூர்த்தி சார் தான் அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஐயோ என்னடா மிஸ் பண்ணிட்டோமே நம்ம நல்ல படமாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அப்புறம் அடிக்கடி பார்த்துப்போம் பேசிப்போம் கூப்பிட்டாரு ஒரு ஏலியன் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சொன்னார் பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது புரியல சார் எனக்கு புரியல சார் என்ன விட்டுருங்க சார் ஏலியன்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது சார்னு சொல்லிட்டு கார்ல ஏறி சரி நான் உன் வீட்டில் விட்டுறேன் அப்படின்ட்டு ஏறினார் அப்போ போகும்போது தான் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னார் சார் இது சூப்பராக இருக்குது சார் அப்புறம் ஒரு டவுட் சார் அந்த சைக்கோ நான் இல்லை இல்லை அப்படின்னு இல்லை இல்லை சைக்கோ உனக்கு செட் ஆகாது நீ நீ வந்து இந்த பிளைண்ட் நடி அப்படின்னாரு சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நேராக மூர்த்தி சார் தான் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி நான் அவரை முதலாளி தான் கூப்பிடுவேன் முதலாளி ஒரு சூப்பர் சப்ஜெக்ட் மாட்டிருக்கு அப்படின்னாரு யார் அப்படின்னாரு மிஸ்கின் சார் ஆ என்ன கதை ஒரு பிளைண்ட் மேனு அவன் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை மேடம் ஆ பிளைண்டா சும் ஃபோனை வைங்க அப்படின்ட்டு ஃபோன் வச்சு சார் என்னடா அது அப்புறம் அவன் சொன்னார் பிளைண்டெல்லாம் நடிச்சா எப்படிங்க ஓடும் ஹீரோயிசம் வேணாமா அதில் இன்னொன்று காமெடியெலாம் வேறு நடந்தது என்னென்னா போன படம் கண்ணே கலைமானே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நிறைய பாராட்டெலாம் வந்துச்சு ஆனால் கமர்ஷியலாக நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு போகல அதை பார்த்துட்டு ஒரு விநியோகஸ்தர் ஃபோன் பண்ணி என் முன்னாடியே தான் பேசினார் ஸ்பீக்கர் ஃபோனில் பேசினார் கண்ணா அப்படின்னு திட்டுறாரு அந்த விநியோகஸ்தர் பெரிய விநியோகஸ்தர் பேர் சொல்ல விரும்பல மூர்த்தி சார் கண்ணா அப்படின்னு திட்டுறாரு ஓ அறிவில் தமன்னா ஹீரோ போட்டு ஒரு கிளாமர் சாங் கூட இல்லாமல் அந்த பொண்ணை டூ பீஸில் எங்கேயாவது நடக்க விட வேண்டியது கடைசியில் அந்த பொண்ணையும் கூட்டாக்கிட்டீங்க அப் யாருக்குமே தெரியாது நான் வந்து சைக்கோவில் கண் பார்வையாட்டம் நடிக்கிறேன்னு திட்டுறாரு என்ன அடுத்த படத்தை உதவி சார் கூட நடிக்க வைக்க போகிறீங்களா எனக்கு பக்கம் ஆகி போச்சு அப்புறம் நிறைய இடத்துல போகும்போது தான் வந்து கேட்டாங்க எப்படிங்க ஏங்க பிளைண்டாக நடிக்கிறீங்க ஏங்க ஒரு ஹீரோயிசம் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது என்ன சொல்லி இல்லைங்க எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னொன்று எனக்கு மிஷ்கின் சார் படத்தில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டராக கூட நான் பண்ணுவேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு அவர் மேலே ஒரு அவருடைய படங்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை அதனால் படத்தில் நடித்த
எல்லாரும் ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் பேசுறேன்னு நினைச்சுக்காதிங்க விட்டுறேன் நன்றி சொல்லணும் வந்திருந்த விநியோகஸ்தர்கள் பிரதாப் சீனு அண்ட் ஐட்ரீம் சார் மூர்த்தி சார் அவர் சொன்னதை மறந்துடுங்க அவர் கொளுத்தி விட்டு போட்டு போயிட்டார் அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எனக்கு ரஜினிகாந்த் ரஜினி சார் படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அவர் படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் குணான் அப்புறம் அந்த இவர் கேரளா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேங்க்யூ சார் ஜிகே சினிமாஸ் அப்புறம் படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் காஸ்டியூம் டிசைனர் காஸ்டிங் டைரக்டர் இவங்க படத்தில் வேலை பார்த்தாங்க எனக்கு தெரிய தெரியாது எல்லாருமே அஸ்வின் மாதிரி தான் உட்காந்துட்டாங்க இன்க்ளூடிங் ராஜ் ராஜுக்கு வந்து ஷூட்டிங் இல்லைன்னா கூட டெய்லி வந்து ஸ்பாட்டில் தான் இருப்பாப்பில்ல ஒரு அஸ்டன்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாப்பில்ல இந்த படத்தில் ராஜோட உழைப்பு வந்து வார்த்தையால் சொல்லவே முடியாது எனக்கும் ராஜ் எனக்கும் ராஜுக்கும் ரொம்ப மோர்ஷ் பழக்கம் நண்பராக தெரியும் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த கேரக்டர் சார் வந்து இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ சைக்கோ தான் மெயின் மெயின் கேரக்டர் அப்போது நான் கூட பெரிய வில்லன் சொல்வார் போல இருக்கேன் ஹிந்திலேருந்து அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபோட்டோ காமிச்சார் காமிச்சிட்டு என் தாம்மா அந்த சைக்கோ கேரக்டர் அங்குலி மாலி கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு நானும் ப்ரொடியூசரும் பார்த்துட்டு உடனே ஓகே அப்படின்னா பட் இந்த படத்துக்காக ஃபிசிக்கலாக அதிகமாக என்னை விட அதிகமாக உழைச்சது வந்து ஆ நிறைய சார் அதிகமாக உழைச்சது வந்து ராஜ் தேங்க்யூ ராஜ் காலெல்லாம் விட வேணாம் காலில் விழுந்தவங்க எனக்கு காலில் விழுது பிடிக்காது அப்புறம் ஷாஜி சார் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகான சினிமா ரசிகன் நிறைய பேசுவோம் போன படத்துலேருந்தே அவருடைய ட்ராவல் ஒரு ஒரு சீனும் ரசித்து பண்ணுவார் ரொம்ப லைவாக பண்ணுவார் சாஜி சாரும் பவானன்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நடிக்க தெரியாத சினிமா நிறைய விமர்சனங்கள் வந்திருந்தது இந்த மாதிரி எல்லாருமே மிஸ்கின் மாதிரி தெரிஞ்சாங்க எல்லா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நடிக்க தெரியும் அதனால தான் என்ன வச்சு எடுத்திருக்காரு எனக்கும் நடிக்க தெரியாது சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் நிறைய சார் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் ஆஃபீஸர் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் நான் தேட்டரில் நான் ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது எல்லாரும் பயமாக கிளாப்ஸ் அடிச்சாங்க அந்த ஒரு ஒரு குவாரி கிட்ட ஒரு ஒரு பணம் இருக்கும்போது இவர் வருவார் உடனே சுற்றி ப்ரெஸ்ஸு வந்து ஃபுல்லாக வர சூழ்ந்துப்பாங்க கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க வந்து கத்திட்டு போவோம் யோ இரியா நானே இப்போ தான் வந்திருக்கேன் விடுங்க அப்படின்னு அப்போ தேட்டரில் வந்து பயங்கரமான கிளாப்ஸ் நான் உங்களை யாரும் அட்டாக் பண்ணி சொல்லி பேசுகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க உடனே ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவீங்க நான் படத்தில் சொன்னேன் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது யுகபாரதி அண்ணன் நிறைய படங்கள் உங்களோட இனிமேல் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணணும் சார் என்ன கபிலன் அண்ணன் அவரோட ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அவர் பேர் ஞாபகம் வருது கபிலன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வருஷத்தோட மிகச்சிறந்த ரெண்டு பாடல்கள் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரேணுகா மேம் எப்போவுமே பதட்டமாகவே இருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் மிஷ்கின் சார் தெரியுது மைக்கில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் மேடம் ஐநூறுரூவாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்குது அந்த கார் வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுட்டு கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேன்லேருந்து இறங்கி ரொம்ப சீரியஸான சீனு காரை விட்டு இறங்கி வேன்லேருந்து இறங்கி வந்துட்டு அந்த இதை எடுத்து விட்டுட்டு ரோப்பை எடுத்து விட்டுட்டு நேராக போய் அவங்க பொண்ணுக்கிட்ட வந்து கட்டி பிடிச்சி தலையில் ஒரு மு மொத்தம் கொடுப்பீங்க ஏன் வருக்கா அது ஷார்ட் எடுக்கும்போது நான் சொல்லிட்டேன் இந்த பக்கம் என்கிட்ட பேச வருவாங்க சொன்னால் எனக்கு ஒரு மொத்தம் கொடுங்க மேடம் அப்படின்ற அது படத்தில் இல்லை அது மாதிரி நிறையா நிறையா அவங்களோட இந்த படத்தில் நடந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு நித்யா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த கார் எடுக்கும்போது எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினீங்க கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினா எனக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று கஷ்டமும் இல்லை நான் கண்ணை மூட்டிட்டு ஓட்டினேன் அவங்க தான் பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப தைரியமாக உட்காந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களும் நடிக்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் ஏன்னா ரொம்ப சர்வசாதாரமாக பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க அந்த வீல் சேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் நாங்கள் ஒரு பக்கம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அவங்க ஒரு பக்கம் அந்த வீல் சேரில் ரவுண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அந்த வீல் சேரை வந்து அவ்வளோ அழகாக ஆப்ரேட் பண்ணணும் அந்த குவார்டர் பிளேஜ் கேரக்டர் அவ்வளோ அழகாக கேரி பண்ணணும் அப்படின்னு என் இந்த படத்தில் கண்ணாபின்னு திட்டி திட்டி தான் படம் ஃபுல்லாக கிளாப்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஒரு அரை விட்டு நான் கொஞ்சம் கிளாப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் தேங்க்யூ நித்யா அண்ட் கடைசியாக மிஸ்கின் சார் கண்டிப்பாக வந்து சைக்கோ டூ எல்லோரும் ச
சிங்கம்பொழி என்ன இறந்துட்டாரு அவரு ஏன் சைக்கோட்டு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப ஆசை கமலாதாச உயிரோட இருக்காங்க ப்ரொடியூசர் இருக்காரு எடுப்பாரு எடுத்து ஓகே அதனால கண்டிப்பா சைக்கோ டூ கண்டிப்பா நடக்கும்னு நான் நம்புறேன் கமலாதாஸ் கேரக்டர் இருக்காங்க மேடம் கேரக்டர் இருக்காங்க ராஜ் வந்து கீழே விழுந்ததான் காட்டியிருக்காங்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துருந்தாலும் விழுந்துருக்கலாம் ஸோ ஆனா 